আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদেরকে যে খামারটি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে নিয়ে আসছি অনেক পথ পেরিয়ে তো দর্শক আজকে আপনাদেরকে সেই খামারের আমি ইতিমধ্যে খামারের মধ্যে অবস্থান করছি আসুন আপনাদেরকে খামারের মধ্যে নিয়ে যাব এবং বিস্তারিতভাবে এই যে বিশাল খামারটি পরিচালনা করছেন কিভাবে পরিচালনা করছেন কোন কোন জাতের গাভী লালন পালন করছেন এবং এখান থেকে কিভাবে লাভবান হচ্ছেন তো সে বিস্তারিত আলোচনা করব আপনাদেরকে আপনাদেরকে পাশে নিয়ে এবং আমি এই ফার্মে ভিতরে যাচ্ছি আসুন আপনাদেরকে ফার্মের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি দর্শক এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে ফার্মটি এই ফার্মে কিন্তু একাধিক গাভী গরু রয়েছে আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে ফার্মের মধ্যে যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আজকে মামা ভাগ্নে ডেয়ারি ফার্মের আজকের এই বিশেষ প্রতিবেদন থেকে আপনাদেরকে জানাবো এবং দেখাবো উন্নত জাতের গাভী লালন পালন দর্শক এই সাইডটাতে কিন্তু অনেকগুলো এখানে বকনা বাছুর রয়েছে অর্থাৎ বাচ্চা বাছুর রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় ছয়টি বাছুর রয়েছে এবং এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটারে মা আছে আর কি এগুলো দুধ দিচ্ছে এর মারা এই খামারে যে গাভিগুলো রয়েছে তো দর্শক আসুন আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি আমি কথা বলবো এই খামার পরিচর্যা যিনি দায়িত্বে রয়েছেন অর্থাৎ খামার মালিক আনসার আলী ভাই আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আনসার ভাই আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে আপনার যে এই এখানে যে আপনি যে এত বড় ফার্ম এখানে দায়িত্বে রয়েছেন তো আপনার এখানে কতগুলো গাভি আছে চল্লিশ বিয়াল্লিশটা গাভি আছে চল্লিশ বিয়াল্লিশটা গাভি আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার এখানে এই যে ফার্ম দেখাশোনা করেন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যারা গাভি দহন করছে দুগ্ধ দহন করছে এখানে কতজন দেখাশোনা করতেছে পাঁচজন কাজের লোক আছে এখানে পাঁচজন না পাঁচজন আচ্ছা তো আপনার যে এই যে খামারটা শুরু করেছিলেন এখানে কতগুলো এখানে গাভি দিয়ে কতগুলো গাভি দিয়ে শুরু করেছিলেন প্রথম পাঁচটা গরু দিয়ে শুরু করি পাঁচটি গরু দিয়ে শুরু করেছিলেন তো এখন কিভাবে আপনি চলতেছেন এখান থেকে গাভি কি বিক্রি করে নাকি দুধ থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলবো এই ফার্ম সম্পর্কে তো এই যে আপনি দুধের যে গাভি গুলো বিক্রি করতেছেন তো এখানে কোন কোন জাতের গাভি লালন পালন করে কৃষকরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ মনে করবে বা খামারিরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ মনে করবে কোন কোন জাতের গাভি আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশে আসলে যে গরুগুলো মানে বাংলাদেশের জন্য আর কি আবহাওয়ার সাথে সেট হওয়ার জন্য এগুলো আপনার অস্ট্রেলিয়ান আছে ফিজিয়ান আছে হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান আছে জার্সি আছে এইগুলা বিভিন্ন জাতেরই এগুলো আমাদের জন্য দেশের জন্য ভালো আর কি ভালো তো আপনার এখানে কোন কোন জাতের রেখেছে এখানে গরু আছে আপনার ফিজিয়ান আছে হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান আছে অস্ট্রেলিয়ান আছে জার্সি আছে এইগুলো আছে এখানে তো আমরা শুরুতেই যদি বিভিন্ন জাত সম্পর্কে জানতে চাই যদি আজকে যদি আপনি একটু জাত সম্পর্কে একটু আলোচনা করে জানাতেন অস্ট্রেলিয়ান যাত্রা যদি প্রথমে জানাতেন যে অস্ট্রেলিয়ান যাত্রা কীরকম বা কিভাবে দেখতে এদের দুধের পরিমাণটা কেমন দাম কেমন এটা আসলে অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান গরু যে মন্ডি গরুর সে অনেক দাম কম কিন্তু দুধে কম হয় না অনেক ভালো আর কি সতেরো আঠারো বিশ বাইশ চব্বিশ এরকম দুধ দেয় এগুলো হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান তারপরে যে আপনি মুন্ডির কথা বললেন সেগুলোর দামটা কেমন বা এই মুন্ডি লালন পালন করে কেমন লাভবান হওয়া যায় আসলে মুন্ডি গরু বাংলাদেশের যেখানে দেখা গেছে নিচে মুন্ডি গরু লাভবান হয় নাই মন্ডি গরুটা দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জন্য যেখানেই দেখা গেছে নিচে যারাই নিচে তারা লাভবান হতে পারে না লসে পড়ছে আর কি আচ্ছা কিন্তু তারপরে কিন্তু মন্ডি জাতটা কিন্তু উন্নত জাত কারণ এটা ইন্ডিয়ান মন্ডি বলে যেগুলো আসলে বাংলাদেশের খাপ খায় না নাকি এটা আবহাওয়ার কারণে নাকি আমাদের বাংলাদেশের জন্য আসলে এটা ঠিক না ইন্ডিয়ার জন্য আর কি ইন্ডিয়ার জন্য পারফেক্ট কিন্তু মন্ডির যে দুধের পরিমাণটা আমরা কিন্তু সচরাচর জানি যে মন্ডি জাতের গাভীর দুধের পরিমাণটা অনেক বেশি জি 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 আছে মানে আপনার মন্ডি গরুর দুধ অনেক হয় তিরিশ বত্রিশ পঁয়ত্রিশ এরকম দুধ হয় দুধ হয় আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান যেগুলো সেগুলো দেখা যাচ্ছে আপনার সতেরো আঠারো বিশ বাইশ এরক
তো আমরা অল্প পরিসরে যদি দুই একটি গাভি যদি আপনি দেখা দেন তো আমরা এই শুরুতে ফার্স্টে যে গাভিটি রয়েছে এটি কোন জাতের গাভি আমরা শুরুতে এটি অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান না তো দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এই প্রথমে যে গাভিটি রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভি এই গাভিটি এখন কি আপনার এই গাভিটি মানে বয়স কেমন এই গাভিটার বয়স দুই দাঁত বাচ্চা দিছে অনেকদিন বাচ্চার বয়স হয়ে গেছে এখন বর্তমান প্রেগনেট পেটে বাচ্চা আছে আচ্ছা আচ্ছা এখনো দুধ দিচ্ছে এখনো দুধ দিচ্ছে আপনার বারো থেকে তেরো কেজি দুধ দিচ্ছে তো এটার দামটা কেমন হতে পারে এই গাভিটা আসলে বিক্রি করলে তো দাম কম হবে কিন্তু যখন দেখা যাবে কাঁচা বাচ্চা দুই কি নয় মাস এরকম যখন প্রেগনেট অবস্থা হবে তখন গোটা মোটা সোটা হবে দেখতে ভালো দেখা যাবে তখন দাম কত এক লাখ চল্লিশ পঁচল্লিশ পঞ্চাশ এরকম দাম হবে আচ্ছা 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 তো চলুন আনসার একটু ভিতরে যায় এবং আপনার কিছু গাভি যে লালন পালন করছেন তারও কিছু খাবার দাবারের বিষয় রয়েছে আপনার এখানে খামারে কি কি ধরনের খাবার আপনি গাভিদের খাওয়াচ্ছেন আসলে খাবার দাবার তেমন কিছু নাই দেখা যাচ্ছে গমের ভুসি ডানের কুড়া এই তো খাদ্য আচ্ছা এছাড়া অন্য কোনো খাদ্য নাই যেহেতু এখন বর্ষার মৌসুমে এখন কাঁচা ঘাসটাও কিন্তু তো আপনার যে এই যে এখানে যে খামার লালন পালন করছেন আমি একটু দর্শকদের গেথার্থে বলতে চাই যে এই যে লালন পালন যে করতেছেন এখানে রোগ বালা এটা কেমন এই খামারে বছরের চারবার ঠিক আছে এটা যদি দেওয়া যায় ঠিক মতো তাহলে আর ভয় নাই আর ম্যাচটাইট হচ্ছে আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা লাগবে গাভিটা পানানোর পরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের খুব দক্ষ লোক আর কি আর ম্যাচটাই দেওয়ার কারণ হচ্ছে দেখা যায় যে মানে অদক্ষতা লোক হলে পরে দেখা যায় যে আপনার ম্যাচটাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আনসার আমরা একটু সামনে এই যে এই গাভিটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করবো এখানে একটি কালো রঙের গাভি দেখা যাচ্ছে তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো দর্শক এখানে কালো যে গাভিটি রয়েছে এটা কোন জাতের গাভি এটা হলেস্টিয়ান ফিজিয়ান হলেস্টিয়ান ফিজিয়ান না আচ্ছা হলেস্টিয়ান ফিজিয়ান দর্শক হলেস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভিটি দেখছেন তো এটার বয়সটা কেমন এটার বয়স ছয় দাঁত ছয় দাঁত শেষের যে গাভিটা রয়েছে দর্শক আপনাদেরকে আমি হয়তো পুরো গাভি দেখাতে পারবো না কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণের গাভি রয়েছে আমি শেষের যে গাভিটা রয়েছে এটি কোন জাতের গাভি আনসার ভাই এই যে শেষের শেষের সাথে নেপালের কস আচ্ছা তো আপনার যে এই গাভিটার বয়সটা কেমন এটার বয়স হচ্ছে চার দাঁত চার দাঁত চার দাঁত আপনার বাচ্চা দ্বিতীয় বিয়ান দ্বিতীয় বাচ্চা আছে আচ্ছা তো আপনার এটা দুধের রেকর্ডটা কীরকম দুধ তবে কত লিটার করে দুধ তো আনসার আলী ভাই আপনার যে এই যে খামারে আপনার গাভি লালন পালন করছে এখানে পাঁচজন কিন্তু রয়েছেন এখান থেকে কিন্তু তারা কিন্তু একটা কর্মসংস্থান কিন্তু তারা এখান থেকে পাচ্ছে আর কি কিছু আর্থিক তাদের লাভবান হচ্ছে এবং আপনিও কিন্তু লাভবান হচ্ছেন 
তো আপনার এখান থেকে কোন কোন অঞ্চলে আপনি গাজি সেল দিয়ে থাকেন আমি সারা বাংলাদেশে সেল দিয়ে থাকি সারা বাংলাদেশে সেল দিয়ে থাকেন আচ্ছা তো আপনার এখান থেকে যারা গাভি গুলো ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে তারা কিভাবে গাভি ক্রয় করে নিয়ে যায় একটু যদি জানাতেন সমস্যা নাই বাংলাদেশের যে জায়গায় থেকে মানুষ আসুক না কেন আমাকে ফোন করে ফোন করার ফলে আমি আমি বলি যে আপনি আসেন দেখেন সরজমিনে দেখেন জি জি আচ্ছা থাকি আপনি সকাল বিকেল দুধ পানা তারপরে আপনি দেখেন আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার যে এই যে গাভি গুলো এখানে লালন পালন করছেন এখানে কোনো সমস্যা হয় কিনা মানে গরম বা গাভীর যে তাপমাত্রা প্রয়োজন বর্তমান অবস্থায় তো অনেক গরম জি না আপনার গাভি গরু জন্য তো আসলে গরমটা আসলে কাবু দেখা যায় দুই বেলা সকাল বিকেল আপনার ই করা লাগে মোটর দিয়ে মানে পানি মার মারতে হয় আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আর উপরে ফ্যান আছে তো এই যে আমরা সচরাচর জানি যে আপনারা গাভি লালন পালন করতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার অবলম্বনটা বেশি করেন তো আমি কিন্তু একটু হলে আপনাকে মানে গেতারতে জানাতে চাই বা দর্শকরা কিন্তু ধরবে যে এই যে বর্তমানে কিন্তু আপনার শেডগুলো কিন্তু একটু অপরিষ্কার আছে এটা হওয়ার কারণ কি মানে এবং ফ্যানও কিন্তু অফ আছে এখানে কি আসলে আজকে বিদ্যুৎ নাই ঠিক আছে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আজকে এই গরুগুলো গাওধন হয়নি এই জন্য অপরিষ্কার মনে হয় পুরো দিনটাতে কি বিদ্যুতে পুরো দিনই আজ বিদ্যুৎ নেই আচ্ছা আচ্ছা ব্যাড লাক আসলে আমরা অপরিষ্কার আছে আমি এমন একটা দিনে আসছে হয়তো দর্শক আপনারা একটু জানাতে চাই কারণ আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে এই শেডগুলো এরকম কেন নোংরা কেন আসলে আজকে সারা দিন অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে এই যে বিকাল পর্যন্ত সারাটা দিন কিন্তু এখানে বিদ্যুৎ নাই অর্থাৎ এই অঞ্চলে লাইনটা অফ আছে বিভিন্ন কারণে আর কি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তো আপনাদেরকে আমরাই সচরাচর যে গাভিগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা গাভিগুলো দেখে থাকবেন এবং এই খামারে কিভাবে গাভি লালন পালন করে এখানে আনসার আলী ভাই লাভবান হচ্ছে এবং আপনাদের লাভবান হওয়ার জন্য তিনি কিন্তু এখান থেকে ভালো ভালো জাতের গাভি কিন্তু সেল করছেন তো আনসার আলী ভাই আপনার যে গাভিগুলো রয়েছে আপনার দামটা আপনারা কীরকম ভাবে দাম নির্ধারণ করেন বা যদি জানাতেন আসলে মানুষ আসবে দেখবে গরুর আসলে গরু তো মানে শুধু দুধের উপর নির্ভর করে না গরুর সাম সাইজ ঠিক আছে আচ্ছা এর উপর নির্ভর করে দামটা জি আছে একটা গরুর দুধ আছে বিশ লিটার আর একটা গরু দেখা যাচ্ছে পনেরো লিটার জি জি আসলে গরু তো দুধের উপর ডিমেন্ড করে না এবং আপনার যে এখান থেকে গাভিগুলো যাচ্ছে আপনারা বললেন যে এখান থেকে আপনারা দেখে এবং পছন্দ হলে তারা নিয়ে যায় তো এবং আপনাদের যে রাস্তাঘাটে কোনো সমস্যা হয় কি না 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 রাস্তাঘাটে কোনো সমস্যা নেই আমাদের ডেরি ফার্মের আপনার ট্রেড লাইসেন্স আছে তারপর আমাদের সমস্যা নাই বিস্তারিত ভাবে দেখানোর চেষ্টা করব তো আনসার আলী ভাই আমরা শেষ মুহূর্তে এসে একটি কথা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি এই যে গাভির লালন পরিচর্চা করতে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যারা গাভির লালন পালন করে তারা যদি কোনো সময় গাভি লালন পালন করতে গিয়ে হিমশিম খায় বা তারা যদি চায় যে না আমরা গাভি লালন পালন করব না সেক্ষেত্রে আপনাদের কি কোনো মতামত আছে কিনা বা গাভি লালন পালন করতে উদ্বুদ্ধ করতে আপনাদের কোনো মতামত আছে কিনা আসলে কাজের লোক ভালো হলে পারে আর মানে দেখাশোনার লোক যদি থাকে জি তো অবশ্যই লাভবান হবে আপনার যে এই খামার থেকে এই খামার থেকে আপনি বললেন যে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশটি গাভি আছে তো আপনি এখান থেকে কিরকম ভাবে লাভবান হচ্ছেন মানে মাসিক ভাবে কিভাবে না সাপ্তাহিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন
सुस्थम Okay.